వెల్కమ్ టు అధ్యయన ఈ లర్నింగ్ మనకు సింగరేణి జూనియర్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ దాంట్లో ఒకటి మనం డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు దీంట్లో మీకు డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్స్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను క్లాస్ వైజ్ అందిస్తాను అంటే క్లాస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఇట్లా పెట్టేస్తాను మీరు దాన్ని బట్టి ఒక ప్లేలిస్ట్ కానీ లైక్ కానీ మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లో ఒకటి డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్స్ అనే టాపిక్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం దీంట్లో సో డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే మనకు జనరల్గా డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్ అసలు డేటా అంటే ఏంటి ఎలా ఉంటుంది సో డేటాకి రిలేటెడ్గా మనం చేయాల్సిన పాయింట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనే దానిపైన ఒకసారి ఇక్కడ మనం ఈ వీడియోలో మీకు డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే ఒకసారి ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఫస్ట్ యా డేటా బేస్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకే మనకి ఇది వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీని నుంచి అసలు యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే మీకు సింగరేణికి సంబంధించిన దాంట్లో జూనియర్ రెస్టారెంట్లో కంప్యూటర్ అవేర్నెస్లో దీన్ని మనం వన్ ఆఫ్ ద లెంతీ టాపిక్ కింద కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు మీకు దీంట్లో అరౌండ్ ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అభ్యర్థులు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాల్సి వస్తుంది దీన్ని సో డేటాబేస్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ మనకు ప్రైమరీగా ఐడియా ఉండాల్సింది ఏంటి అంటే దీనికి సంబంధించిన డెఫినేషన్లో ఆర్గనైజ్డ్ కలెక్షన్ అంటాం మనం ఆర్గనైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆర్గనైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ లాజికల్లీ రిలేటెడ్ డేటా ఓకే ఆర్గనైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ లాజికల్లీ రిలేటెడ్ డేటా సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటాబేస్ లాజికల్లీ రిలేటెడ్ డేటా సో మనల్ని అడుగుతాడు జనరల్గా జనరల్గా ఏంటి అంటే వాట్ ఈజ్ డేటాబేస్ అనొచ్చు వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ అన్నప్పుడు అప్పుడు మీరు చెప్పాల్సి సో అప్పుడు మీరు చెప్పాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇది కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది అండి ఆర్గనైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ లాజికల్లీ రిలేటెడ్ డేటా అనే పాయింట్ మీరు దాన్ని గుర్తించాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ రైట్ లేదు అంటే ఇంకొక రకంగా మనల్ని క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఆర్గనైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ లాజికల్లీ రిలేటెడ్ డేటా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అంటాడు అప్పుడు దీన్ని కూడా మనం డేటాబేస్ కింద గుర్తించాల్సి వస్తుంది డేటాబేస్ అనేది ఇంకొకటి ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే డేటాబేస్కి సంబంధించి దీన్ని మనం రిలేషనల్ స్ట్రక్చర్ అని కూడా అంటే మా అభ్యర్థులు గమనించాల్సి వస్తుంది నా దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిలేషనల్ స్ట్రక్చర్ ఓకే సో ఇది రిలేషనల్ స్ట్రక్చర్ కింద గుర్తించాల్సి వస్తుంది రిలేషనల్ స్ట్రక్చర్ మరి ఇంకొకటి మనకి డేటాబేస్కి సింబల్ ఎలా ఉంటుంది సో డేటాబేస్కి సింబల్ సో డేటాబేస్కి సింబల్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే సో ఇట్లా మనకు డేటాబేస్ సింబల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇది డేటాబేస్ అండి డేటాబేస్కి సంబంధించిన సింబల్ అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మనల్ని సింబల్ అడిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో అది ఒకటి అభ్యర్థులు గమనించాల్సి ఉంటుంది డేటాబేస్కి సంబంధించి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనకు ఐడియా ఉండాల్సింది ఫస్ట్ ఒకటి ఇక్కడ డాటా అంటే ఏంటి అనేది ఐడియా ఉండాలి డాటా అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చాలామంది అనుకుంటారు బట్ అది రాంగ్ ఆన్సర్ అది సో ఇక్కడ మనకు డాటా అంటే ఏంటి అంటే జనరల్గా కలెక్షన్ ఆఫ్ రా ఫ్యాక్ట్స్ అనే పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ సో కలెక్షన్ ఆఫ్ రా ఫ్యాక్ట్స్ అంటే మనకు జనరల్గా ఏవైతే రా ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయో అట్లాంటి రా ఫ్యాక్ట్స్ని మనం డేటా కింద కన్సిడర్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో లేదు అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి ఎట్లా ఇవ్వచ్చు అంటే మోర్ దాన్ వన్ రా ఫ్యాక్ట్ అనొచ్చు సో ఇక్కడ మనకు మోర్ దాన్ వన్ రా ఫ్యాక్ట్ అన్నా కూడా సో మనం దాన్ని ఎట్లా డేటా కిందనే కన్సిడర్ చేయాలి సో కలెక్షన్ ఆఫ్ రా ఫ్యాక్ట్స్ అనొచ్చు లేదు అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ వన్ రా ఫ్యాక్ట్ అనొచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా మనకు దాంట్లో డేటా కిందనే రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది ఒకటి మరి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం మరి ఇక్కడ మనకు జనరల్గా రా ఫ్యాక్ట్ అని ఉంది ఇప్పుడు మరి రా ఫ్యాక్ట్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అసలు రా ఫ్యాక్ట్ అంటే ఏంటి అంటాం రా ఫ్యాక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే దీన్ని ఇండివిజువల్ టాస్క్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చండి సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఇండివిజువల్ టాస్క్ రైట్ ఇండివిజువల్ టాస్క్ నా విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు రిప్రజెంట్ డాటా అంటే మనకు డాటా రిప్రజెంట్ అవ్వడానికి సో మనం యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం రా ఫ్యాక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సో దీనికి కనుక మనం ఎగ్జాంపుల్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మేబీ అది లెటర్ అయి ఉండొచ్చు ఓకే లెటర్ అవ్వచ్చు లేదు అంటే ఒకటి సింబల్ అయి ఉండొచ్చు సింబల్ లేదు అంటే నంబర్ అయి ఉండొచ్చు ఓకే నంబర్ ఫార్మాట్ లేదు ఏదైనా టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ అయి ఉండొచ్చు లేదు అంటే ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ ఫార్మాట్ అయి ఉండొచ్చు ఇమేజ్ ఓకే సో ఇట్లాంటి వాటిని కన్సిడర్ చేసేది అయితే ఉంటుందో సో దాన్ని మనం రా ఫ్యాక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను డాటా అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ రా ఫ్యాక్ట్స్ అనొచ్చు లేదు అంటే దీన్ని మోర్
సో ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఉంటుంది సో వాట్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకుంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ప్రాసెస్డ్ డేటా అని వచ్చేయండి ఇది ఒకటి బిట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అభ్యర్థులు సో దీన్ని మనం ప్రాసెస్డ్ డేటా కింద కన్సిడర్ చేస్తాం ప్రాసెస్డ్ డేటా అనొచ్చు ప్రాసెస్డ్ డేటా విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అంటే ఇంకొక పాయింట్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే డేటా విచ్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ మీనింగ్ఫుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ డేటా విచ్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ డేటా విచ్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ మీనింగ్ఫుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఒక మీనింగ్ఫుల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కనుక మనకు డేటా రిప్రజెంట్ అయ్యింది అని అంటే సో దాన్ని మనం ఇన్ఫర్మేషన్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు రైట్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒకటి కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఇతను ఏ అనే పర్సన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతను బి అనే పర్సన్ సో ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి వీళ్ళిద్దరు కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అని అంటే ఇప్పుడు ఏ మాట్లాడిన డేటా బీకి అర్థం అవ్వాలి పి మాట్లాడిన డేటా వచ్చేసి మనకు ఏకి అర్థం అవ్వాలి సో ఇట్లా మనకు డేటా అనేది కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఏ డేటా విచ్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద మీనింగ్ఫుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకున్నా ఉంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి అర్థమయ్యే డేటా వచ్చేసి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక మీనింగ్ఫుల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ఇన్ఫర్మేషన్ కింద గుర్తించాల్సి వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకు డేటా వచ్చేసింది ఇన్ఫర్మేషన్ అయిపోయింది ఇన్ఫర్మేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు వాట్ ఈజ్ టేబుల్ అంటాడు ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి టేబుల్ అనే పాయింట్ ఇది చాలాసార్లు మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అవ్వడం జరిగింది దీన్ని వచ్చేసి ఏంటి అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఓకే సో కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ రైట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అని వచ్చండి ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ మనకు రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఫార్మాట్లో సో టేబుల్ అనేది రిప్రజెంట్ అవుతుంది బట్ కాకపోతే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫీల్డ్స్కి ఫీల్డ్స్కి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఫీల్డ్స్ రిలేషన్షిప్ అనేది దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్స్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఫీల్డ్స్ రిలేషన్షిప్ లేకుండా అసలు డేటా రిప్రజెంటేషన్ అనేది జరగదు కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఓకే దాంట్లో ఫీల్డ్స్ రిప్రజెంటేషన్ లేదు అంటే ఇంకొక పాయింట్ కూడా తీసుకోవచ్చు టు అరేంజ్ డేటా రైట్ టు అరేంజ్ డేటా ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఓకే టు అరేంజ్ డేటా ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఓకే ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ విత్ నైబర్ ఫీల్డ్స్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఆర్ విత్ ఫీల్డ్స్ రిలేషన్షిప్ ఓకే అంటే ఫీల్డ్స్కి ఫీల్డ్స్కి మధ్యలో ఒక రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేస్తూ క్రియేట్ అవుతూ దాన్ని రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఫార్మేట్లో కనుక మనం డేటాని అరేంజ్ చేసినట్లయితే సో అట్లాంటి కాన్సెప్ట్ని మనం టేబుల్ కింద కన్సిడర్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఒక టేబుల్ డ్రా చేస్తున్నామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీరియల్ నెంబర్ అని తీసుకున్నాను సీరియల్ నెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఆర్డర్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీరియల్ నెంబర్ అండ్ ఆర్డర్ నేమ్ అని ఒక టూ ఫీల్డ్స్ తీసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీరియల్ నెంబర్ వచ్చేసి వన్ జీరో వన్ ఇప్పుడు ఆర్డర్ నేమ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పెన్ డ్రైవ్ అని ఇచ్చాను పెన్ డ్రైవ్ ఈజ్ మై ఆర్డర్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ జీరో టూ సో ఆర్డర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కంప్యూటర్ అని తీసుకున్నాను కంప్యూటర్ ఒకటి కంప్యూటర్ ఆర్డర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ జీరో త్రీ తీసుకున్నాను వన్ జీరో త్రీ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మొబైల్ రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ పెన్ డ్రైవ్ యొక్క సీరియల్ నెంబర్ ఎంత అంటే వన్ జీరో వన్ మరి వన్ జీరో వన్ ఆర్డర్ వచ్చేసి ఎంత అంటే పెన్ డ్రైవ్ వన్ జీరో త్రీ అనేది సీరియల్ నెంబర్ దేనికి మొబైల్ మొబైల్కి ఉన్న సీరియల్ నెంబర్ ఏంటి వన్ జీరో త్రీ సో ఇట్లాంటి రిలేషన్షిప్ ఎక్కడైతే ఫామ్ అవుతుందో సో దిస్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ కోల్డ్ యాజ్ టేబుల్ సో ఇది మనం జనరల్గా టేబుల్ గురించి కన్సిడర్ చేయాల్సింది మరి ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ చాలాసార్లు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అయిన బిట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే టపుల్ అని అడిగాడు వాట్ ఈస్ టపుల్ టపుల్ అంటే ఇక్కడ లాజిక్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీన్ని మనం రో ఆఫ్ ఏ టేబుల్ అని వచ్చండి సో దిస్ ఈజ్ ఏ రో ఆఫ్ ఏ టేబుల్ లేదు అంటే దీన్నే కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే రికార్డ్ ఆఫ్ ఏ టేబుల్ అంటాం అయితే రో ఆఫ్ ఏ టేబుల్ ఆర్ రికార్డ్ ఆఫ్ ఏ టేబుల్ రైట్ అంటే టపుల్ని మనం రో కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు లేదు అంటే రికార్డ్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు అయితే రో ఆఫ్ ఏ టేబుల్ ఆర్ రికార్డ్ ఆఫ్ ఏ టేబుల్ సో ద
ఓకేనా రైట్ సో ఇంకొక పాయింట్ కనుక మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు మనం చూడండి ఇక్కడ సో డాటా అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ అని వచ్చింది తర్వాత నెక్స్ట్ టేబుల్ ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ టపల్ సో ఇది అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇంకొక పాయింట్ మనకి మెటా డాటా అని ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు రిపీట్ అవ్వడం జరిగిందండి సో ఇప్పుడు మనం మెటా డాటా గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మెటా డాటాలో జనరల్గా కామన్గా ఉండే పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో డాటా అబౌట్ డాటా సో డాటా అబౌట్ డాటా దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెటా డాటా అంటే డాటా అబౌట్ డాటా ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మెటా డాటా దీన్ని మనం మెటా డాటా కింద కన్సిడర్ చేస్తాం డాటా అబౌట్ డాటా రైట్ ఇంకొక ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో ద డిస్క్రిప్షన్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ సో ద డిస్క్రిప్షన్స్ డిస్క్రిప్షన్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సూపర్ డాటా ఓకే ఇది ఒక పాయింట్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు డిస్క్రిప్షన్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సూపర్ డాటా దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డిస్క్రిప్షన్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సూపర్ డాటా సో దీన్ని కూడా మనం మెటా డాటా కిందనే కన్సిడర్ చేస్తాం సో అభ్యర్థులు దీన్ని గమనించాల్సి ఉంటుంది సో డాటా ఇన్ఫర్మేషన్ టేబుల్ టెపుల్ మెటా డాటా ఓకే సో మనకు ఆల్రెడీ డేటాబేస్కి సంబంధించిన డెఫినేషన్ మనకు ఆల్రెడీ రావడం జరిగింది ఇది ఆర్గనైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ లాజికల్లీ రిలేటెడ్ డాటా దట్ ఈస్ కోల్డ్ డేటాబేస్ అని ఇట్లు ఇచ్చాడు సో ఇట్లాంటి కొన్ని టర్మ్స్ రిలేటెడ్ ఓకేనా సో ఇట్లా మనకి టోటల్గా మీకు డేటాబేస్కి సంబంధించిన అన్ని క్లాసెస్ కూడా మీకు ఫ్రీగా నేను వీడియోలు అందివ్వడం జరుగుతుంది సో ఇంకా కూడా మీకు ఏదైనా టాపిక్ మీద డౌట్ ఉండి కంప్యూటర్ అవేర్నెస్లో ఆ టాపిక్ మీద వీడియో చేయాలంటే కూడా నేను చేసేస్తాను మీరు దానికి రిలేటెడ్గా కామెంట్ పెట్టేసేయండి మీకు ఏ టాపిక్ మీద అయితే వీడియో కావాలో ఆ కామెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని రిలేటెడ్ కూడా మీకు క్లియర్గా దీంట్లో వీడియో అప్డేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఎందుకంటే చాలామందికి చదువుతున్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్ వస్తాయి మరి ఈ డెఫినేషన్ ఎలా ఉండొచ్చు ఇట్లా ఎలా ఉండొచ్చు అనేది సో దానికి సంబంధించిన క్లియర్ వీడియో కూడా మీకు అందివ్వడం జరుగుతుంది సో ఓకే విష్ గుడ్ లక్ టు ఆల్ ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్